Fiwe. Nipende kumshukuru Mungu tena kwa siku hii ya leo. Nimeweza kutuhudhurisha tena katika mikutano hii. Nami nipende kualika wote ambao mnatusikiliza kule mbali na karibu. Tumeendelea kuangalia ndoa kwa neema kesho ninaweza nikaachia huku nikaendelea na malezi malezi ya watoto wetu nipenda kusema ya kwamba Mungu alipomruhusu mwanamume kuishi na mwanamke Mungu alimpatia maelekezo na nikasema ya kwamba ndoa zetu leo nyingi baadhi ya ndoa zetu zimeacha mpango wa Mungu na sasa wamekuwa au tumekuwa na maelekezo yetu binafsi na wakati fulani tunapokuwa tumeacha maelekezo ya Mungu inatusababisha sana kumkosea Mungu wetu wa mbinguni. Yeye ambaye ndiye mwanzilishi wa taasisi hii ya ndoa ndiye aliyeanzisha. Na kama unakumbuka nikasema ya kwamba Mungu alimpatia Adamu usingizi mzito ili Adamu awe na utulivu mawazo yake yawe yenye utulivu na ndipo baada ya hapo anatoa anachukua ubavu wa Adam na kumuomba mwanamke na Adamu anapomuona mwanamke anatamka maneno akisema huyu ni mifupa katika mfupa yangu na anasema naye ataitwa mwanamke nikasema ya kwamba ndoa inahitaji utulivu unapokuwa na mwenzi wako Munaongea jambo fulani. Munapanga jambo fulani. Kutenda lolote. Kunahitajika utulivu wa hali ya juu. Kwa hiyo kijana ambaye unahitaji kuingia katika ndoa unahitajika utulivu wa hali ya juu na maombi mengi. Ili Mungu akusaidie kufanya uchaguzi ulio sahihi maana Mungu hawezi akakubebea binti akakuletea kama anakuletea bwabwa kwa hiyo lazima kijana lazima kijana tambua ya kwamba unahitajika kuwa na maombi ili utulivu uwepo Upa, ufuate maelekezo ya Mungu katika kuchagua tutakuja kuliongea hilo lakini nirudi pale katika masomo yetu kwamba mwanaume aliambiwa kae na mke wake kwa akili na kumpa mke heshima kama chombo kisicho na nguvu na kama walithi wa neema ya uzima wa milele. Tayaliwaambia kwamba yale maagano ambayo tunayafanya mchungaji akituongoza Unapokwenda kinyume na utaratibu huo unatangua agano la Mungu na wewe. Kwa hiyo nisema tu ya kwamba ndoa ndoa upendo wa ndoa unadumu na kifo ndiyo kinakutenganisha. Kwa hiyo mwanaume nikasema ya kwamba Unapotambua ya kwamba mke wako mke wako ni mrithi pamoja na wewe katika uzima wa milele ni hakika 
Wewe kama kichwa cha nyumba utakuwa sehemu ya kumsaidia mke wako aishi maisha ya kumpendeza Mungu, maisha ambayo Mungu ameyaelekeza katika wanandoa wili kuishi. Na usipofanya hivyo, na hawa watu wakiwa na sabuli kiumbe akawa na sabuli yake ya kwamba hata maombi ambayo tutakao ya tunayaomba hayawezi kupata kibali machoni kwa Bwana. Kwa hiyo ndoa zetu zinaweza kuwa baraka ama laana. Kwa lazima nijiulize kwamba ndoa yangu inanipatia baraka, ndoa yako ina baraka, mume au mke. Ni maswali ya kujiuliza, sikia katika hii tunatengeneza mazingira ambayo yataendelea kudumisha upendo wa ndoa. Na upendo huu wa Mungu utakapokuwa kwa watu wawili hawa automatically unashuka kwa Mungu na mke. Nasikia haishi hapo upendo huu utashuka kwa watoto wetu. Sasa mama naye nilisema kwamba alipewa maelekezo ya namna ya kuishi na mume wake. Lakini nikasoma fungu linasema enye wake watini waume zenu kama kumtii bwana wetu. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe kama Kristo naye ni kichwa cha nyumba. Kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa. Naye ni mokozi wa mwili. Lakini kama vile kanisa limtii hivyo Kristo vivyo hivyo wake nao wawati waume zao katika kila jambo. Sikia ni niongee kidogo niingie fungu la 25 ya kwamba Bwana amempatia mwanamke amti mume wake lakini sikia mwanamume ya kwamba ameambiwa mwanamke ya kwamba wewe ni kichwa cha cha mke wako kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa tena naye ni mokosi wa mwili mwanamume utambue ya kwamba una sehemu ya kufanya kwa mke wako ili ya kwamba maisha ya mke wako wewe kama kichwa cha nyumba mwanamke huyu umsaidie pia kwa swala la wokovu wake maana yeye ni mrithi wa neema ya uzima wa milele kwa hiyo baba ambaye ni kichwa cha nyumba tambua ya kwamba unapoitwa baba umepewa majukumu makubwa kwa familia ulio nayo bwana aliyokupatia na ya kwamba familia hiyo itakasafa itaposambaratika familia hiyo itapokuwa haifahamu Mungu tambua baba una jukumu kubwa na zito ambalo Bwana amekukabidhi wewe kama kichwa cha nyumba kama kuhani wa ile nyumba pale familia ile kwa hiyo wapenzi ni sema tu ya kwamba tunapaswa kutambua majukumu ambayo Bwana ametupatia katika nyumba zetu kwa hiyo wanaume ndani sema tu ya kwamba ndio maana Biblia inatuambia tuishi kwa akili na wake zetu. Kwa lazima tuombe kwa ajili ya ya, ya, ya hekima kutoka kwa Mungu wetu wa mbinguni. Lakini sikia. Fungu la 25. Anasema enyi wa ume wapendeni wake zenu. Kwamba wewe ni kichwa cha nyumba ndio. Ni kweli ni kichwa cha nyumba mimi lakini nimepewa jukumu la kumpenda mke ninapompenda mwanamke sikia ninapompenda mwanamke yeye pia kama muitikio muitikio wa upendo wangu kwake utii wake unakuwa mkubwa kwako kwa hiyo nakuta wakati fulani ndani ya nyumba changamoto zinatokea lakini swali la msingi la kujiuliza la kwanza wewe baba jihoji habari gani katika maisha yako na mke wako ndani ya nyumba kwa sababu ya kwamba wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake nadhani sisitizie jambo hili ya kwamba tumepewa jukumu kama kichwa cha nyumba lakini tuliporuhusiwa kuishi na mwanamke Mungu anasema mwanamume mpende mke wako tena sikia mpende kama Kristo alivyolipenda kanisa tena akajitoa 
Kwa hiyo niwaambie hapa pana changamoto. Yesu alijitoa kwa ajili ya kanisa. Kwa hiyo mwanamume umepewa jukumu, jukumu la kupenda ndio, lakini sikia anasema kama Kristo. Kristo aliamua kujitoa hata mauti. Kwa hiyo mwanamume unapaswa kujitoa sana kwa ajili ya Mungu ambaye Mungu amekupatia. Ya kwamba ikiwa ikiwa uko ndani ya nyumba mama aone ya kwamba hapa kuna thamani mume wangu ni wa thamani sana maana kila jambo anakuwa yuko tayari kushughulika na mimi. Au kifika nyumbani wewe na TV TV na wewe Muda na mama hakuna Muda na watoto hakuna Nataka niseme tu ya kwamba wanaume wenzangu tunapaswa kujitoa kwa wake zetu kuwasaidia katika changamoto zao kutoa mashauri kwa kwao tuwasaidie katika kila nyanja mwanamume una jukumu Usipofanya jukumu hilo utawajibika mbele za Mungu. Kwa hiyo penzi, nataka kuangalia ndoa ambayo inaweza ikamtukuza Mungu lakini pia kwa jamii ikawa baraka kwa jamii nzima. Kwa Kristo, Kristo kama Kristo alivyolipenda kanisa, akajitoa kwa ajili yake. Nasikia, kwa nini anajitoa? Yesu. Yesu alipojitoa ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji na kwa neno bwana Yesu apewe sifa. Kwa mwanamume unapokuwa ndani ya nyumba yako kama mwanaume kama kichwa cha nyumba lazima umpende mke wako, lazima ujitoe kwa ajili yake. Lakini neno linaniambia kwamba ujitoe kwa ajili ya kumtakasa, kumfanya awe katika matendo mema, maisha yanayompendeza Mungu. Jukumu hilo ni wewe mwanaume ndani ya nyumba. Na hilo hilo litaweza kumsaidia huyu mama kuona furaha ya mume wake kuona amani kwa mume wake nasikia endapo endapo mwanaume utakuwa unajitoa kwa mke wako e, unashirikiana una, una naye kwa karibu sikia Akio, a, a, akiona lugha yako kwake inakuwa ni nzuri lugha yake ni nje yako ni njema kwake lugha yako ni ya upendo sikia huyu mama utamkuta mara zote anapenda kuwa karibu na mme wake akae na mme wake anajisikia amani na unajua wakati fulani tumekuwa mbogo ndani ya nyumba baba kwa sababu ni kichwa cha nyumba tumetumia tofauti na mpango wa Mungu kuwa kichwa cha nyumba sio kuwa mbogo kuwa kichwa cha nyumba sio kuwa simba endapo utaweza kutembea sawa sawa na maelekezo ya Mungu utakuta huyu mwanamke mara moja ukiita tu hata kama hai unjashangaa tu amekuja kwa Yesu anipe sifa lakini sikia usipotekeleza yale ambayo Mungu ame ametupa ame, ame, ame giza ndipo unaweza kuona katiso linaanza hatua moja kwenda hatua ya pili na mwishowe unakuta kwamba hii nyumba inakosa amani na ikikosa amani na kila mtu akwa zaburi yake sikia katika mazingira hayo tusitegemee maombi yetu kusikiwa mbele za Mungu kwa penzi Nipende kusema tu ya kwamba Mungu ametupatia maelekezo namna ya kuishi na wake. Sasa wanaume sikia. Kuwa kichwa cha nyumba sio kuwa mbabe, kuwa Tyson ndani ya nyumba. Kuwa kichwa cha nyumba sio kuwa kila wakati sura imekujamana. Mungu ameelekeza ya kwamba kama Yesu alivyojitoa alivo kwa kanisa lake ili alitakasa na kulisafisha kwa maji katika neno apate kujiletea sikia apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na ila wala kinya kunyanzi wala lolote kama hayo bali liwe takatifu lisilo na mawa bwana Yesu apewe sifa kwa hiyo sikia wanaume tuna jukumu kubwa sana ndani ya nyumba zetu Sikia ni kwambie ndoa yako inaweza kuwa baraka ama laana. 
na inapokuwa laana sikia usitegemee kuokolewa Yesu akirudi maana ndoa ni takatifu ndio maana katika Hebrania 13 yani isome hii Hebrania 13 fungo lile la nisikia ndoa na yeshimiwe na watu wote na mawazi yawe safi kwa maana wa asherati na wazinzi Mungu atawahukumia adhabu Mungu ana maana anaposema ya kwamba ndoa na yeshimiwe na watu wote wewe mwanamume na mwanamke ninyi ndio watu wa kwanza kabisa kuheshimu mundoa yako. Kwa Mungu, Mungu anahitaji ya kwamba ndoa yako na ndoa yangu tuiheshimu. Na utakapoheshimu ndoa yako, watu wengine nao wataweza kuheshimu ndoa zetu. Kwa hiyo penzi sikia, katika nyumba zetu Mungu atusaidie, Mungu atusaidie ya kwamba mwanamume tambua jukumu lako kama kichwa cha nyumba. Tumeitumia vibaya kafanya vibaya na maisha ya ndoa zetu yakakosa amani na furaha. Bila ni kwambie kitu kimoja. Ubongo wa mwanadamu unaathirika au kuathiriwa kwa matendo ambayo tunatendeana kwa kusikia maneno yetu kupitia kiungo cha mdomo kwa kugusa. Lakini sasa unakuta kwamba kila siku mwanaume akirudi nyumbani yeye ni mbogo. Kila siku baba akirudi nyumbani yeye ni mkali. Niwaambia mfano wa jamaa wanamuita Simba. Katika mazingira hayo usitegemee huyu mwanamke atakuwa na 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 na, 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 na ubongo ambao unakupokea. Akikuona tu ubongo wake unakata mawasiliano na wewe. Kwa hiyo usitegemee kuona ndani ya nyumba nasikia wanaoathirika zaidi ni hawa wanawake wa mama zetu. Kwa hiyo mwanamume tambua kwamba una jukumu kubwa la kumsaidia huyo mke wako kuishi maisha ambayo yatakuwa yenye amani siku zote. Ya kwamba sikana kwamba kwa kwa kwamba ukiwa ndani ya ndoa yaweza kutokea changamoto. Katika changamoto hizo namna gani unazisofu changamoto za ndoa? Unasuluhishaje changamoto yako ya ndoa? Na watu nashauri ya kwamba changamoto ikitokea jua lisizame limalizeni. Maana kama 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 hujaimaliza tayari ubongo unaanza kupokea ile hali. Nasikia pamoja na kwamba Mungu anakusudia ndoa zetu tunapokuwa katika utu uzima, yani ndoa iko na muda mrefu au miaka mingi, Mungu anakusudia kwamba ndoa yako upendo wako wa ndoa uzidi kukua. Ukiona upendo unashuka, 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 tambua kuna shida na kuna marekebisho ambayo natakiwa kuyafanya mpenzi. Ndio maana nikasema katika ndoa ili ndoa zetu ziwe ziwe katika hali njema. Kuna mambo ya msingi ambayo ningependa kuyasoma kwenye kitabu kicha waraka wa kwanza wa Petro e, tatu fungu lile la nane sema neno la mwisho ilikuwa ndio nimefunga ndoa sina muda mrefu lakini nilikuwa natamani kwenda kwa kuwasalimia wako wenzangu mimi nika nilikuwa na tumepata pesa tukapanga nikamwambia mama nabidi twende twende nyumbani kuwasalimia wako yeye akaniambia kwa nini hizi fedha tusinunue shamba mimi nikamwambia sijafika kwa wako pesa tutapata ila anahitaji kwenda kwa wapi kwa tukajadili na mke wangu tukaanza kujadili kile mwisho mwisho wa yote yule mama akaniambia nyumbani kupo sisi tutafute eneo maana hatuna hata shamba tununue shamba mwishoni tukakubaliana ya kwamba twende tukanunue shamba bwana Yesu apewe sifa na hata leo lile shamba linalo ni mawazo ya nani ya mke wangu kwa hiyo ni sema tu ya kwamba katika Mungu anasema kwamba tunapaswa kunia mamoja ndani ya ndoa zetu. Wewe baba na wewe mama kama umekuwa na mawazo yako ni jambo jema. Kuwa na mawazo tofauti sio shida, lakini kaa pamoja. Kaeni pamoja. 
mshauriane kwa pamoja mwisho wa yote tunie pamoja kwa magoti bwana analeta baraka katika nyumba hiyo mara nyingi nimwambia kila mtu anapokuwa na zaburi yake hata maombi yetu yanazuiliwa kwa sababu tunie pamoja lakini anasema pia wenye kuhurumiana katika maisha ya ndoa hawa watu wawili wanapaswa kuhurumiana Mwenye ni kuambie wakati fulani tumekuwa ni atumia neno mfumo dume. Yaani baba amekaa tu amekunja nne, mama atachanja kuni, mama atachukua ata matofali ya kuchoma ataweka atayapanga, mama huyo huyo anakwenda kupika, mama huyo huyo atakwenda shamba akirudi kuni ziko kichwani mtoto mgongoni. Baba anatembea. Anatembea. Maana ni kichwa cha nani? Cha nyumba ifike katika namna ya kuchochea ya kuchochea upendo ndani ya nyumba hawa watu wawili hawana budi kushirikiana kuhurumiana na kusaidiana niliambia kwamba upendo wa ndoa ni sawasawa na moto wa kuni moto wa kuni ukiuchochea unawaka vizuri ukiwaka vizuri moto huu usipo uchochea sikia Usipo uchochea utakuta taratibu lakini kwa uhakika unaanza kushuka unaanza kushuka ndivyo upendo ulivyo unaanza kushuka hatimaye majivu hatimaye moto ule fanini unazimika kwa ndivyo upendo ulivyo upendo katika ndoa zetu lazima kila mmoja ana nafasi yake pamoja ya kumuomba Mungu wetu wa mbinguni una jukumu la sehemu yako kwa ajili ya kuchochea upendo ndani ya ndoa yako na hapo bwana atatukuzwa. Njua muda wangu umeisha. Mwenye nimalizie na sehemu pamoja. Kwa hiyo bila kusema tu ya kwamba lazima tutambue sisi wana ndoa tunapaswa kuchochea upendo. Mwanamke una sehemu yako ya kufanya, mwanamume una sehemu yako ya kufanya ili ya kwamba ndoa hii idumu katika upendo. Upendo huo uzidi kuongezeka na kuongezeka na kuongezeka na kuongezeka. Siku moja baba mmoja aliyempenda mke wake wakaoana bahati mbaya baba kazi ikakoma na kazi ilipokoma kwa kishi dar es salaam baadaye maisha kama magumu akaamua kuhamia mkoani wakati anahamia mkoani ile mama akagoma kwenda mkoani ndipo baba akahamia mwenyewe kwenye mkoa fulani pale alipohamia akaanza maisha wakiwa ndani wakiwa ndani mama yule baadaye alikuja alipokuja baba anakwenda kuhangaika anakwenda anakwenda kwenye vibarua vya, vya ujenzi anarudi pale nyumbani ana bustani ametengeneza lakini pia maji yalikuwa yanachuna kwenye kisima kwenye kwenye mte kwenye maji yatoka mlimani yanapitirika hapo kwa baba anadestroy kwenda kuchota maji kumsaidia mke wake lakini mama alipofika akamwambia mimi unapaswa unihudumie na ndipo mama, mama mchana kaunda chakula atapika chakula chake anaacha vyombo hapo. Jioni baba akirudi baba wa watu wakuwa ni mcha Mungu akirudi basi ataingia atawasha moto atapika akipika anamaliza akiweka mezani mama huyu hapa bila kukaa. <laughs> Ni wa mama nyinyi nyinyi. Baba akishuka sikia mama nikwambie. Endapo mume wako akishuka Shuka maradufu we mama. Ili unaposhuka mkutane huko chini ili Yesu pamoja awatuinue. Tukae atubalance hapa juu. Kesho nitaanzia hapa. Alafu nitaendelea na somo letu Bwana Yesu apewe sifa. Tuombe. Asante Yesu kwa sababu ya masaa haya. Mungu wetu katika ndoa zetu wakati fulani kuna changamoto nyingi. Tusaidie kuishi maisha yanayokupendeza wewe. Tusaidie kuishi maisha yenye upendo ili watoto wetu wajifunze upendo ndani ya ndoa zetu. Ili watoto wakujifunze Yesu katika ndoa zetu. Ili watoto wetu wasije kuwa laana kwa sababu ya maisha yetu. Tusaidie Yesu. Ndoa fulani ni changamoto. Ndoa zetu baba tunaomba neema yako. Tusamee pale tulipokosea. Anza nasi tena jioni ya leo kwa kile ambacho tumejifunza kukubushana Yesu tusaidie 
kwa ajili ya utukufu wa jina lako amen mungu wabariki sana